今天呢，在这里就举办这个啊、uh, One Billion Rising 的这个活动，就是 Justice for All Migrants。那为什么我们会举办这个活动呢？是因为我们就是想要呼吁大家关注移工的处境。我们在场呢，有印尼移民工协会，还有移工国际、台湾分会，这两个团体呢，分别是印尼以及菲律宾的外籍劳工的团体。One Billion Rising 是个全球性的活动，每年二月十四号，在各国用舞蹈方式来表现，反对在施加在女性的暴力，提供各种各种的不公义。那台湾呢，从去年开始，这两个外籍劳工团体呢，也接续了这个行动，在台湾发起舞蹈的形式。要求大家正视在外籍劳工身上的各种的剥削跟暴力。Dikarenakan sekarang banyak sekali peraturan itu yang tidak membiarkan。所以，呃，那很多规定其实是对移工是没有保障的。然后这个我们就是呃认为这是其实对移工是不平等不公平的。他讲说现在呢，就是他们要去海外工作，一定要透过中介。那中介呢，其实他们是主要就
就是一个非常大的一个问题这样子。嗯，那是因为工厂工就是他们是有呃法规的保障嘛，那所以就是其实这还算还好这样。那当他们面对到问题的时候，他们只能找中介。那他们跟中介有问题，或者是中介不愿意帮他们的时候，他们又不能换中介这样，所以就变成说他们就是遇到不好的对待或处境的话，他们还是必须忍忍受这一。要求对于至少这个家庭监护工要纳入劳基法，然后要停止就是一切在法律上对于外籍劳工的不平等的待遇跟剥削，要把这些法令跟规定跟国际接轨，让我们国家的外籍劳工也就是移工真正能够享有作为一个人的权利跟尊严。台湾的家庭监护工，包括本籍跟外籍，到现在为止都还不适用劳基法。所以他们的工时工资根本没有受到劳基法的保障，也就是说，他们做多久、工作多久的时间都不会有任何的违法。那薪资其实也是低于劳基法的。我们现在劳基法的基本薪资在一个月已经超过一万九了，可是，在外籍的监护工里面，哎，所有的监护工他们的薪资每个月都还只有一五八四零，而且他们也没有享有周休一日，所以很多的监护工其实是中年无休的。我们看得到礼拜天能够出来的家庭监护工都是稍微比较幸运一点的，很多人可能两个月两个礼拜一次，有的一个月一次，甚至更长的时间才有一次的假日可以出来。很多的雇主或中介都会扣留外籍劳工的护照，那或者是在扣更多其他的钱，然后会在多年前已经允允许台湾的雇主在台湾扣除他们在国他们在他们国内的这个借款。也就是说，在台湾还他们国外的借钱，每个月按月的摊还，按月扣款。那其实实际上这笔钱根本就是让中介额外再扣的钱。很多的外籍劳工并没有真的有那笔借款，可是在国内呢，还是不断的被扣这笔钱。这个是非常普遍的现象。